வெல்கம் டு நாகர்கோயில் ஸ்பெஷல் ரெசிபிஸ் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னால நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசா இருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்க்கலாம் கால் கிலோ கத்தரிக்காய் ரெண்டு தக்காளி அஞ்சு பால் பூண்டு பத்து சின்ன வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கடுகு கறவேப்பில வெந்தயம் நல்ல மிளகு ஜீரகம் மஞ்சள் தூள் வத்தல் தூள் மல்லித்தூள் தேங்காய் கொஞ்சம் எலுமிச்சம் பழ அளவு புளி எடுத்து உரம் போட்டு வச்சிருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு நல்லெண்ணெய் இப்போ நம்ம கத்திரிக்காய் எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்கிற கொண்டையை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நாலாக கட் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி எல்லா கத்திரிக்காயும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போது கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் நாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கத்திரிக்காய் எல்லாம் கொஞ்சம் பொன்னிறமாக வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போது கத்திரிக்காய் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கிடுச்சு இப்போது இதை எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம் இப்போ அரைக்கிறதுக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதே கடாயில் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் சேர்த்து ஜீரகம் வெந்தயம் நல்ல மிளகாய் போட்டு தாளிச்சிக்கலாம் இப்போ நாம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற பெரிய வெங்காயத்தையும் வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினதும் நாம் உரிச்சி வச்சுருக்கிற பூண்டையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இது கொஞ்சம் பொன்னிறமாக வந்ததும் நாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளியையும் இது கூடவே சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் தக்காளி சேர்த்ததும் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அப்போது தக்காளி கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்கி வந்துடும் இது கொஞ்சமாக வதங்கினதும் நாம் துருவி வச்சுருக்கிற தேங்காவையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இது ரொம்ப வதங்க தேவையில்லை நாம் அரைக்க தான் போகிறோம் மிக்சியில் இப்போது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி இதை கொஞ்சமாக ஆற வச்சுக்கலாம் இப்போது ரொம்ப ஆறிடுச்சு இதை ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றி நம்ம நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ குழம்பு பண்ணுறதுக்கு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு தாளிச்சிக்கலாம் அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயமும் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சமாக வெந்தயம் ஆட் நான் இன்றைக்கி சேர்த்துருக்குறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே நாம் அரைச்சதுலேயே வெந்தயம் சேர்த்துருக்குறோம் இப்போது நாம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற தக்காளி வெங்காயம் தேங்காய் எல்லாத்தையும் இதிலே சேர்த்துக்கலாம் 
சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணி கரைச்சி வச்சிருக்கிற புளி தண்ணியும் இது கூடவே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வத்தல் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம ஆல்ரெடி வறுத்து வச்சுருக்கிற கத்திரிக்காவையும் இது கூடவே சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கலாம் மூடி போட்டு கொதிக்க விடல அப்போ சீக்கிரமாக வெந்துடும் இப்போது நம்ம சூப்பரான எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் பாருங்க நம்ம எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு எவ்வளவு எம்மியா சூப்பராக இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கே சாப்பிடணும் போல இருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க தேங்க்யூ